हम सब का पाकिस्तान असल नाजीन मैं हूँ आपका दोस्त कराची पाकिस्तान का होस्ट सनी खान लोधी अपने प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ जो कि आप लोग बहुत दिल से देखते हैं और दिल से पसंद करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि उसको शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने लवाकिन के साथ थैंक यू सो वेरी मच गाइज लव यू अपना बहुत ख्याल रखें आज की एपिसोड जो है वो महंगाई के ऊपर है और महंगाई ने पाकिस्तानी लोगों की जो है वो जान मार के रख दी है बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि बिल की कीमतों ने जो है वो लोगों के अंदर आग लगा दी है लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ने पे मजबूर हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक जो है उन्होंने इतने ज़्यादा बिल भेजना शुरू कर दिए हैं और डेट से पहले आकर के रेटिंग जो ले रहे हैं मीटर्स की वो इतनी ज़्यादा रेटिंग बना करके बिल भेज रहे हैं कि जो मीटर रीडिंग है उसके अलावा अपनी रीडिंग डाल करके अपनी रीडिंग को अपग्रेड करके वो बिल भेज रहे हैं और इस तरह लोगों का जीना मोहाल हो गया है पिछले एपिसोड में आपने देखा जैसे पेट्रोल की महंगाई के ऊपर था सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया लोग पेट्रोल डलवाएँ बीस हज़ार पच्चीस हज़ार की तनख्वाह वाले जो हैं वो अपने घरों को किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं बहुत मुश्किल हो गई लाइफ और अब के इलेक्ट्रिक ने जो है वो जीना मोहाल कर दिया है लोगों का आइए लोगों के तसर आप तक पहुँचाते हैं थैंक यू सो वेरी मच जी नाजीन मेरे साथ एक मुकामी शहरी भाई खड़े हैं असला वाईक असलम कैसे मिला जाए आपकी अल्लाह का शुक्र बहुत करम है अल्लाह का अंकल के इलेक्ट्रिक की तरफ से बहुत ज्यादा बिल हो गए उस बारे में आप क्या कहते हैं सर ये तो जुल्म है जी ये ये ज्यादा है जी आप ये बताए दो सौ अड़तीस यूनिट का बिल साढ़े नौ हजार रूपए का है तो आदमी अगर बीस हजार रूपए कमा रहा है तो आप बिल भरे बिल भरे बिजली का बिल भरे गैस का बिल भरे पानी का बिल भरे कहाँ से खाए ये बताइए आप सही बात है तो ये तो जुल्म है ज्यादा है तो गवर्नमेंट हमारी कोई इस पर सुनवाई कोई सुनवाई नहीं है हर हर पंद्रह दिन में पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हैं जी। अगर पेट्रोल के पैसे बढ़ता है तो आप समझ लें हर चीजों की कीमत बढ़ जाता है जी हाँ वो अच्छा कम होता तो कोई चीजों को पैसे कम नहीं होते तो ये है जुल्म है ये और कोई सुनवाई नहीं है इस जुल्म को हम कब तक फेस करेंगे सर ये तो हद ओवर हो चुका है ओवर एक्सेस हो चुका है ये एक्सेस हो गया नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है सर तो फिर आवाम आवाम रोड पे क्यों नहीं निकल रही है सर कल तो एहतजाज किया इन्होंने या अपना कल ताजर बजाजी ने तो इन्होंने एहतजाज तो कल किया है रात के यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले जो है उन्होंने उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरी कराची के लाइन काट लो लेकिन हम बिल नहीं भरेंगे तो मुकामी शहरी बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं ताजर बरादरी ने तो कर दिया सर इतने परेशान हाल है क्या करें क्या करें सर सर धागो तो पैर खुलता है पैर धागो तो सर खुलता है कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा कुछ इन्होंने पाकिस्तान को इस मुल्क को हमारी गवर्नमेंट ने दुनिया में मुंह दिखाने के लायक छोड़ा या नहीं छोड़ा है सर बिल्कुल भी हमें बात करने के काबिल नहीं छोड़ा ये हालात कब सही होंगे ये तो अल्लाह ही सही करेगा तो होगा सर ये तो अल्लाह ही सही करेगा तो होगा सर ये तो अल्लाह ही सही करेगा तो होगा सर इंसान तो नहीं कर सकता था आपको लगता है कि सदी में इस साल में सही हो जाएंगे दुआ है सही हो जाए लेकिन लगता नहीं है सर जी नाजीन मुकामी शहरी एक मेरी बहन यहाँ मौजूद हैं और इनसे बिजली के बिल के बारे में बात करते हैं कि इनका बिल कितना आया है इस महीने का और इनकी लाइफ जो है इनके बच्चों के साथ इनकी फैमिली के साथ किस तरह सर्वाइव हो रही है असल वाले कैसे मिजाज है आपकी अल्लाह का शुक्र है जी मेरी बहन आप बताएं कि आपका बिल कितना आया है इसमें मेरा पच्चीस हजार बिल आया है और मैंने इनके ऊपर केस भी किया इनको मैंने बताया भी है जाके की मैं सिंगल बदर हूँ ओके मैं खुद एक फिफ्टीन थाउजेंड की जॉब करती हूँ Okay. लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो है कोई वो नहीं लिया गया किसी बात का नोटिस नहीं लिया गया तो आपने ये केस कौन से कोर्ट में किया है मौत से भी आला के पास किया मौत से भी आला पे तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक बस उन्होंने ये कहा कि आप इसको जो है ना इंस्टॉलमेंट के ऊपर भर सकती हैं हम इसको माफ तो नहीं कर सकते नहीं मौत से तो माफ नहीं करेगा लेकिन के इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया इलेक्ट्रिक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने यही कहा कि जितनी आपकी मीटर रीडिंग होगी उसी पर मैंने कहा भाई तीन बंदे घर में रहते हैं इतनी रीडिंग कैसे आ सकती है लेकिन बस वही जीना आराम करने वाली बात है और क्या कर सकते हैं तो लाइफ सर्वाइव सही तरह नहीं लाइफ बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है बच्चे पढ़ भी रहे हैं स्कूल माशाला पढ़ रहे हैं बच्चे हस्बैंड आपके क्या करते हैं हस्बैंड की डेथ हो गई है मेरे राजा उनकी मफरत फरमाए आप देख रहे हैं नाजीन के हमारी बहन जो यहाँ पे मौजूद है ये अकेले अपने बच्चों के साथ लाइफ को सर्वाइव कर रही है और किस मुश्किल का सामना कर रही हैं किन किन चीज़ों को फेस कर रही हैं आप रेंट पे हैं अपना घर है आपका जी सर मैं रेंट पर हूँ रेंट पर हैं आप ओ पी टी वी ग्लोबल के जितने भी देखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आप लोग देखें कि पाकिस्तानी मुकामी जो हैं शहरी यहाँ पे इस वक्त अपनी लाइफ से किस तरह की जंग लड़ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के रिस्क के हलाल कमाने की कोशिश करने के बावजूद वो लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से जो है हमारे यहाँ करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है और
मसला ये है कि ये सिस्टम का चक्कर है सारा ठीक है सिस्टम जो है सही नहीं है यहाँ का यहाँ कोई इदारे सिस्टम पे नहीं चल रहे कोई इदारा ऐसा नहीं है जो सिस्टम पे चले जब सिस्टम सही होगा तो हर चीज़ हो गया हर किसी की अपनी बदमाशी है हर किसी का अपना वो है हर कोई अपनी मर्जी से वाटर बोर्ड चले जाओ वो हरामी पानी आता नहीं बिल भेजे जा रहे ठीक है कि इलेक्ट्रिक का जो है यूनिट जो है वो अगर किसी का कोई यूनिट अगर एक सौ दो है तो उसका बिल आ रहा है चार हज़ार रुपये और किसी का यूनिट पचास रुपये पचास आ रहा है तो उसका जो है वो तीन हज़ार रुपये मतलब हर किस्म हर जगह बेमानी चल रही है कोई रेटिंग, कोई रेटिंग कुछ भी नहीं है बस ये है कि अपनी मर्जी से बिल भेज रहे हैं जी और दूसरी बात है गैस वालों का भी यही है सू गैस वालों का कि पता ही नहीं है क्या हिसाब है यूनिट लिखे हुए उन्नीस और बिल भेज रहे हैं पाँच सौ वो भाई क्या वजह क्या है बता तो दो कुछ हर किसी की बदमाशी ये मामला कैसे सेटल डाउन होंगे ये मामला वैसे ही सेटल हो गए जैसे डंडे के जोर पे से ही होंगे ऐसे नहीं हो सकते तो फिर हमारे जो मुकामी शहरी हैं वो रोडों पे बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं वो इसलिए आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो इसलिए लगे कि उनको खुद हम हम खुद हम लोग खुद ही खराब है मतलब ये क्या हम खुद लोग खराब है की हम एक दूसरे को नोच रहे हैं यू मीन टू से अल्लाह ने फरमाया कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे बिल्कुल होंगे वो तो है ऐसी लेकिन ले, आ, लेकिन आवाम भी वैसे ही है आवाम वैसी है ना हाँ अब आवाम के पास जाओ आप ये देखें ना आप मुर्गी का हिसाब के साथ देख लें आप जी जी इनसे बोलो तो इतने इतने किलो की है वो कहेगा ये पीछे से आ रहा है सही है ना अब आदमी क्या करेगा बींग मुस्लिम हम लोग मुसलमान हैं सुम अलहमद और मुसलमान जो है वो पूरी दुनिया में रहते हैं लेकिन मुसलमान का जो जबता हयात है वो पूरी दुनिया से हट के था हम बड़े ईमान वाले लोग थे ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे ईमान ख़त्म हो चुके हैं और हम दुनिया में सही अंदाज से हम ही लोग नहीं जी पा रहे हैं जबकि हम वो कौम है जिसको दुनिया मानती थी हम अपना कलमा पढ़ के ला ला मोहम्मद रसोल्ला पढ़ के जब निकलते थे तो पूरी दुनिया बोलती थी कि इस कौम से हमने फेस नहीं करना है क्योंकि जब ये कलमा पढ़ लेते हैं तो ये किसी को नहीं देखते हैं आज क्या बात है आज का मुसलमान इतना डेप्थ में क्यों है इतना परेशान हाल क्यों है इसीलिए उनका जमीर सही नहीं है वो गलत काम करते हैं समझे ना दो नंबर ही काम करते हैं तो जब आदमी दो नंबर काम करेगा ना तो उसका जमीर मर जाता है सर आप ये बोल रहे हैं कि जमीर सही नहीं है मेरा मानना और कहना यह है कि दीन से दूरी है मेरा जो मानना है वो ये जमीन तो बहुत बाद में आता है अगर हम अपने दीन के मुताबिक चलते और हम कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करते तो मेरा ये ख्याल है कि शायद इतनी मुश्किल में नहीं होते जो मेरी बात सुना है जहाँ तक आप दीन की बात कर रहे हैं ना जी जी यहाँ तो ऐसे हैं मुनाफिक लोग जो है मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं पाँच की नमाज पढ़ते हैं यहाँ पर दुकान पे आओ तो कहेगा पाँच रुपए की चीज़ पच्चीस रुपए में बेच रहे हो वही तो मतलब बेईमानी आ गई है मतलब ये नमाज और जो कुछ कर रहा है उसके मुँह पे मार दी जाएगी जी हाँ जो जो भी ऐसा मुसलमान है हाँ। जो अल्लाह के को बड़े सजदे कर रहा है और आवाम निकल इसीलिए नहीं रही है हाँ। कि आवाम को दूसरे आवाम दूसरे चक्रों में लगा दिया आवाम को दो नंबरी काम में हर आदमी जो है अपनी मनमानी कर रहा है हर आदमी खाने पीने परेशान है बाहर कहाँ निकलने के हर आदमी अपनी परेशानी लेके बैठा हुआ है दूसरे का एहसास नहीं कर रहा है दूसरा भी परेशान है वो ये चक्कर नहीं है इसीलिए आवाम निकल नहीं रही है आवाम कैसे निकले बहुत शुक्रिया जी नाजीन मेरे साथ एक आंटी मौजूद हैं और इनसे इनके दिल की फीलिंग्स पूछते हैं और आप तक पहुंचाते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आंटी कैसी तबीयत है आप ठीक ठाक हैं बस अल्लाह बेटा शुगर के मरीज है आंटी जो लेन लेते हैं सुबह से अब बिल इतने आ रहे हैं इतनी टेंशन और टेंशन बढ़ गई है अब तो लग रहा है शुगर के कैंसर भी हो जाएगा हमको कैंसर भी हो जाएगा हमको आपको जिंदगी दे सेहत दे भाई नब्बे हजार का बिल आया है कहें तो मैं अभी दिखा दूं नब्बे हजार का बिल आया है इलेक्ट्रिक का और जबकि हर दो घंटे बाद लाइट जा रही है डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे नवीद कॉटेज में रहती जी, 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 जी। हर दो तीन घंटे सुबह जाऊंगी मैं कैसे ऑफिस बिल लेके जी, जी, जी। इतने बिल इतने बिल महंगाई इतनी हर यहाँ अपनी मर्जी से हर कोई चीज बेच रहा है अपनी मर्जी से यहाँ पाँच है तो आगे जाएंगे छह उससे आगे जाएंगे आठ हर चीज अपनी मर्जी से लोग बेचे गरीब आदमी क्या जाए जो किराए के मकान में रहता है कहाँ से खाएगा कहाँ से करेगा तो मेरी माँ मुसलमान कौम तो बड़ी आलीशान कौम थी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल करने वाली कौम थी आज इस कौम को क्या हो गया ऐसा क्यों कर रहा है बस हुकूमत हमारी सही हो ना हुकूमत ही सही नहीं है ना हमारी आवाम भी तो सही नहीं है आवाम, आवाम नहीं आवाम क्या करे जब हुकूमत ही सही नहीं है तो आवाम क्या बिचारी करेगी आवाम कुछ भी नहीं कर सकती हुकूमत सही हो बिल्कुल कम सब सब जाए सब लोग जाके अपना करें एहत करे किराए का मकान है छोटे छोटे बच्चे है क्या करे समझ से बाहर है हमारी तो भाई जी आंटी आप क्या कह रही है इतने जो बिल आ रहे हैं और है क्या अभी आप कुछ भी नहीं है की भी नहीं आप कुछ कह
आवाम जो है वो डिप्लोमोसी में लगी हुई है अच्छा हाँ वो अगर निकले ना इसकी क्या मजाल है ये तो चुटकियों में उड़ा दें इसको पकड़ के अगर आवाम सारी एक जैसी हो तो बगैरत ना हो इसका साथ ना दे इसकी बात के ऊपर सब खामोश हो जा रहे हैं हर दफ़ा इस दफ़ा हम खामोश नहीं होंगे हमने इसके वास्ते तैयारी कर ली है पक्की बात है हाय हाय करने की कसम खुदा की हाँ डंडों के ऊपर इस पर कचरे में से जूते उठा के ना पुराने जी जी। वो डंडों पे लगा के और इसकी शबाज शरीफ की तस्वीर लगा के हाँ। फिर देख उसका हाय हाय वाह मेरी माँ जीती रही है सलामत रही है दुआ कीजिएगा कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए हम बहुत शुक्रिया सर। जब तक नहीं करेंगे हम जी। ये बाज नहीं आएंगे ये समझ रहे हम करते जा रहे आवाम खामोश है जी हैं जी वो पता नहीं हम किस लिए खामोश थे अब खामोश जी बाबा आप क्या कहते हैं असला कैसे मिता जाए अरे सर बहुत परेशान हो गयी आवाम इतने बिल भेज सारा बिल भेज दिया है कि आदमी घर चलाए दवा लाए या बच्चों को स्कूल भेजे तो हम किस तरह जिएंगे किस तरह सरवाइव करेंगे तो किस कहाँ जिएंगे साहब इससे अच्छा तो मौत दे दे अल्लाह मियाँ वो बेहतर है इससे अच्छा तो मौत दे दे अल्लाह मियाँ वो बेहतर है इतनी महंगाई कर दी है आलिया जो हुकूमत थी या आई थी उसने तो और भी बड़ा घर कर दिया आपका मतलब ये है कि इस वक्त जो स्नैचिंग हो रही है मोबाइल छीन रहे हैं तो मोबाइल सही हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है क्या करेंगे जब नौकरी नहीं होगी तो क्या करेंगे चोरी करेंगे इस स्नैश पे पहुंचा दिया है ना आज के मुसलमान को किसने पहुंचाया ये ये हुकूमत ने पहुंचाया और कौन पहुंचाया हमारी गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट ने पहुंचाया तो गवर्नमेंट आवाम की कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं है अपने मामला अपने मामला जिंदगी उनकी कोई वो नहीं है बिल में इस कदर टैक्स लगा दिए समझे के वो रिकवर हो जाए के सी की थ्रो रिकवर हो जाए समझे बिल उसका टीवी का भी लगा दिया है पानी का भी उसमें लगा रहे हैं सब कचरे का भी यहाँ के का भी लगा दिया उसके अंदर उनका यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म वो यूनिफॉर्म का भी लगा दे लगा दिया है हाँ बिल्कुल लगा दिया है तो ऐसा तो नहीं अपने बच्चों की फीसें भी हम लोगों से भरवाए भरवाए यहाँ पे ये भी होगा की फीसें भी हमको भरना पड़ेंगी ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल मतलब कुछ भी हो सकता है हुक्मरान नहीं आएंगे चोर हुक्मरान आए चोरी कर रहे हैं अपने घर भर रहे हैं अमेरिका से लंदन भाग रहे हैं हाँ। पैसा कमा के सारा अमेरिका में लेके जा रहे हैं लंदन में यहाँ आवाम मर रही है देख रहे हैं नाजीन हम सब का पाकिस्तान और ये है हमारा पाकिस्तान नाजीन मेरे साथ एक और मुकामी शहरी हमारे प्यारे से अंकल मौजूद है असला वाले मैंने आपको अंकल का आपको बुरा तो नहीं किस चीज़ का बुरा लव यू जजाकल्ला ये बताए इस वक्त बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इस बारे में आप क्या कहेंगे क्या कहेंगे बस हुक्मरानों को ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे बोले ना क्या बोलेंगे अल्लाह उनको अकल दे अपनी वो तो क्या कहते हैं अकल दी भी है जब भी तो अकाउंट भर रहे हैं अकल अकल कहाँ है, है मुल्क के लिए कुछ कर ही नहीं रहे एक दो बंदे थे करने वाले एक मरूम तारिक अजीज एक लियाकत अली खान जिसने मुल्क को दिया बाकी सब लूटने आए हैं वैसे तारिक अजीज कौन नीलाम करवा ले जी तारिक अजीज उन्होंने क्या किया था मुल्क के लिए मुल्क के लिए जब मरते गए मर मर गए तो जितनी प्रॉपर्टी थी सब पाकिस्तान के वक्त पर गए अच्छा वक्त पर गए क्या लियात अली खान थे लियात अली खान का स्टेट बेच के पाकिस्तान को दिया कोई ऐसे सियासतदान बता दे कि अपने मुल्क के लिए किसी किसी ने कुछ किया हो जो आया अच्छा ये बताए हमारी जो आवाम है आज की ये इतनी आई मीन मुनाफिक क्यों हो गई है ये रोड पर क्यों नहीं निकल रही है आवाम खुद चोर है आवाम खुद चोर है मतलब फिर इनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है नहीं, नहीं, आप नहीं, शामिल है बिल्कुल हम क्या हम भी शामिल है हाँ। आप भी शामिल है हर कोई शामिल है शामिल है तो हम महंगाई मेंगा, के मीडिया को ले लें महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे हाँ। जब पेट्रोल इमरान खान के दौर से ये आप चैनल देख रहे हैं मैं यहीं पे आपको रोकूंगा इसका नाम है ओ पी ग्लोबल चैनल जो अमेरिका के बावन स्टेट में चलता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए चलता है और हम हर चीज पे बबांगे दहल बात कर रहे होते हैं और लोगों तक वो तमाम तर बातें पहुंचाते हैं और लोगों की फीलिंग्स ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुंचाते हैं कि देखिए पाकिस्तान का हाल क्या है तो आज के इलेक्ट्रिक के बिल जो है उन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है यहाँ बिस्मिल्ला चिकन वाले हैं उन्होंने अपनी एक कैसेट लगाई हुई है होल की और माशाला माशा बेहतरीन अंदाज से वो सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके अभी मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा बिल बहुत ज्यादा आया है सर ये देखें इस महीने का बिल है मेरा कितना आ गया दस हजार सात सौ पैंसठ रुपए दिखाए कैमरा कैमरे में दिखाए नाजरीन ये इनका दस हजार सात सौ पैंसठ रुपए दो सौ उनतालीस यूनिट का दस हजार सात सौ पैंसठ रुपए हाँ आप क्या करते हैं 
मैं मेडिसिन कंपनी में हूँ क्या हाउस में क्या तक खाया मेरी है तो क्यों तीस हजार रूपए बताइए तीस हजार में से ये क्या चले गए दस हजार सात सौ क्या बचे क्या बचे इनके पास बच्चे कितने आपके तीन बेटी है मेरी और घर अपना है रेंट पे अलहमदुल्ला अपना शुक्र तुम्मा अलहमदुल्ला यानी कि बीस हजार रूपये में अब आपको फैमिली सर्वाइव करनी है पूरा महीना कैसे करनी है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं बहर जजाक जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी नाजिन मेरे साथ एक और मुकामी शहरी मेरे प्यारे भाई मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर नाम क्या आपका आबिद आबिद भाई क्या करते हैं मैं एफ बी आर में हूँ एफ बी आर में है आबिद भाई के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त जो है वो आम आवाम की जो है वो सत्या नासी की भी है इतने ज़्यादा बिल भेज रहे हैं और रीडिंग कुछ है उनके रेट्स कुछ हैं लोग परेशान हाल हैं आप इस बारे में क्या कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बहुत बुरा हाल क्या है के इलेक्ट्रिक का पूरे कराची का बुरा हाल क्या है जी जी लाइट है नहीं और बिल पूरे के पूरे आ रहे हैं लोगों के ऊपर से टैक्सेस अलग लगाए हुए हैं इन्होंने तो अल्लाह ही हाफिज़ है कराची का के का भी टैक्स लगाया हुआ है अपने बंदों की वर्कर्स की जो उनकी वो है यूनिफॉर्म्स हैं उसका भी टैक्स उसमें मौजूद है और हमें तो ये डर लग रहा है कि आने वाले वक्तों में वो अपने बच्चों की फीसें भी ना लगा दें उसमें सही कह रहे हैं है? हर चीज़ का टैक्स लगा उन्होंने लगाया हुआ है और सर्विस बिल्कुल जीरो है तो तीन इतना... तीन घंटे की लोड शेडिंग एक टाइम पर होती है टोटल ग्यारह घंटे की लोड शेडिंग है तो बताएँ लाइट फिर आएगी किस टाइम पर तो किस तरह सर्वाइव करेंगे हम लोग बस कर रहे हैं जैसे अभी कर रहे हैं वैसे ही करेंगे और कैसे करेंगे आम रोड पे क्यों नहीं आ रही यार इतने ज्यादा आप बताएं इसी वजह का तो फायदा उठा रहे हैं लोग के इलेक्ट्रिक वाले नहीं तो आवाम क्या बात है आवाम अपने अंदर एक डर रख के बैठी हुई है आवाम को उन्होंने तो तो आवाम को उन्होंने लगाया हुआ है कि वो अपनी रोजी रोटी पे लगे रहे वो बेचारे जाएंगे एहतजाज में निकलेंगे तो फिर कमाएगा कौन जो करेंगे तो उनके बच्चे या आपके बच्चे या मेरे बच्चे या हमारे बच्चे जो है वो आने वाले फ्यूचर में अच्छी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते हमारा ऐसा नेशन यही तो मसला है कि हम एक नहीं हो सकते ऐसा क्यों हो गया यार ऐसा नहीं होना चाहिए हम मुझे ऐसा लगता है दीन से दूरी है सारे मामला दिए हैं अगर हम दीन में रहते और सच्चे और पक्के मुसलमान होते मुसलमान कौम तो वो जिसको दुनिया मानती थी बिल्कुल कि कलमा पढ़ के ये लोग अगर बाहर आ जाए लाला मोहम्मद रसोल्ला तो इनको कोई फेस नहीं कर सकता कोई भी कौम आज वो कौम सबसे बदतर हालत में है और सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना कर रही है तो ये कैसे ठीक होगी अल्लाह खैर करे अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हमें कोई एक्शन उठाना चाहिए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वरना अगर ऐसे ही रहे तो फिर तो ये तो जो लाइट आ रही है वो भी नहीं आएगी और बिल पूरे भरने पड़ेंगे हम लोगों को आपने हमें इतना लंबा खींचा मैं समझा आप वो सुनाने लगे हमें अपनों ने लूटा घरों में कहाँ दम था <laughs> हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था तो दिल वाले याद आ गई मुझे नाजरी इनकी हमें से क्योंकि इन्होंने तलत हुसैन भाई जो हमारे सीनियर एक्टर हैं उनके भी पॉजिटिव बहुत थे मेरे भाई ने भी एक पॉज ले लिया इसमें जाते जाते ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहेंगे ये हमारा ओ पी टी वी ग्लोबल चैनल है आप जानते हैं जैसे कि मेरे प्रोग्राम का नाम हम सब का पाकिस्तान है और फिफ्टी टू स्टेट्स में अमेरिका में ये चलता है तो ओवरसीज पाकिस्तानी इसको बड़ा लाइक करते हैं और यहाँ की जो करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं हम उनसे शेयर करते हैं उन तक अवेयरनेस देते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए मैसेज वो तो मतलब अच्छा कर रहे हैं अपनी जॉब पर कि वो अपने आप को सही अवेल कर रहे हैं अच्छा है यहाँ से निकले हुए यहाँ से आंटी अभी बता के गई कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी मैं भी यही कहूँगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग यहाँ से इसी वजह से इतने ज़्यादा टर्न आउट पर जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर और सही कर रहे हैं वो लोग अपने रोज़गार के लिए हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है सैलरीज नहीं है आपके बिल्स आपके रेंट एक्सपेंस इतने आपके आप मैनेज कैसे कर सकोगे आप बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू सो मच हम तो ये बोलते हैं कि ये करते हैं जाती जी क्योंकि मेरे का जो काम कहने मासी आती है वो जाके गई थी गरीब आबादी में क्या बिल आना चाहिए कितने यूनिट आना चाहिए सत्तर यूनिट अस्सी यूनिट सौ यूनिट उसका एक महीने बिजली का बिल आया है दस हज़ार रुपये मैं तो हैरान भाई कोई इंसान अगर ए सी चलाए ए टी आई के हिसाब चलाए उसका हम समझ सकते हैं दस हज़ार बारह हज़ार और इस महीने बिल वैसे भी फिजा रहे हैं मेरे बहन का गया उसका बिल आता है चार साढ़े चार इस महीने बिल आया बारह हज़ार रुपये कुछ समझ में नहीं आया तो ये कैसे सही होगा क्या मामला कैसे सेटल डाउन होंगे भाई ये तो काम है ना गवर्नमेंट का काम है गवर्नर अच्छी हो के सी वालों को बुला के ये पूछे क्या आप पूछेंगे बुला के बल्कि कैसे लाइसेंस आपने कर दिया स्टैंड नहीं तो हमारी आवाम भी तो रोडों पे नहीं आ रही ना ना आवाम तो बेहिस है ना ये तो बेहिस है तो अपने साथ क्यों ज्यादती कर रही है तो और ज्यादती होने क्यों दे रही है तो होने दे रही है ना गलत है ना इस पर ही रो रहे हैं बिलबिला भी रहे हैं और ज्यादतियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं कह भी नहीं रहे रोड पे भी नहीं आ रहे ये क्या बात हम खुद कह रहे हैं अपने ऊपर तो निकलना चाहिए ना हमें बिल्कुल निकलना चाहिए क्यों नहीं निकल रहे
महंगा खेला कोई रैली नहीं देखिए मैं एक बात जानता हूँ की जब हम अगर हमें अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए ना तो हमें निकलना पड़ेगा वो एक बचपन में एक एक बात पड़ी थी उठबान कमर के डरता है फिर देख खुदा क्या करता है लेकिन हमको अल्लाह के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो हम निकल ही नहीं रहे भरोसा ही यहाँ पे इज्तमियत नहीं है हमने बात कर ली आपने बात कर ली भाई बात कर ली चलते बने देखो तो इज्तमियत होती है इंडिविजुअल डिसीजन है इज्तमी कोई फैसला नहीं है हमने वो लिया आपने वो लिया उन्होंने लिया इज्तमी फैसला नहीं इज्तमी सोच नहीं है इज्तमी अमल नहीं है हमारे पास भाई इज्तमी अमल यू ही नहीं है ना कि एक दूसरे के दिलों में गुंजाइशें नहीं है मुंजाशे नहीं है खून सफेद हो चुके हैं हाँ, मुनाफ़ से भरे हुए लोग हैं बात हुआ ना कि बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे वो निकलेगा तो हम निकलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए ना तो देखें दुनिया इस बात से मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो औलादे हैं ना ये उनके साथ ऐसा ना हो कि आने वाले वक्तों में खूना रेजी होना शुरू होगा होगा महंगाई का आलम देखें बिजली के रेट देखें टैक्सेस देखें आप भाई यूरोपियन कंट्रीज है जी वहाँ कोई कानून बांधा ना अवाम के खिलाफ लोग रोड पर आ जाते हैं आते हैं या नहीं आते जी हाँ बिल्कुल आते हैं आते हैं फिर काबिंदा की मीटिंग आप देखे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आ चुका है अच्छा हर चीज में हम उगूस पे हैं हाँ। महंगाई में उगूस पे करप्शन में उगूस पे हम हर जिले के हर शोबे नेगेटिविटी में उगूस पे हैं इंडिया देख लें इंडिया के कितना आगे पहुँच गया जहाँ पे गाड़ी भेजती है जहाँ चाउन का साउथ पोल जहाँ कोई खिलाई मिशन आज तक उतरा नहीं है कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम देखें इस वक्त इंडिया की पोजीशन नंबर वन पे आ चुकी है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए अमेरिका खुद भी हैरान है दुनिया का चौथा मोहल कितना अपना हलाई गाड़ी भेजी अचानक कितनी बड़ी बात है वो भी साउथ पोल पे जहाँ लैंड करने इंतहा मुश्किल काम है तो हम कहाँ ये देखें वेताम को आप देख लें या हमारे हमें अपनी गाड़ी चलाने का पेट्रोल नहीं मिल रहा है वो अपनी गाड़ी चांद पे ले गए हम मुझे बताए कैसे गुजारा होगा देख लें वेतनाम आबादी हमारी आधी भी नहीं है उनकी इकनॉमी आप देखें उनके फॉरन एक्सचेंज आप देखें सिस्टम है ना उनके स्पॉट देखें बांग्लादेश को आप देखें इंडिया को आप देखें मेरा जानते ख्याल है कि ये उनकी ऑनेस्टी है अपने लोगों के साथ अफगानिस्तान हम कहते हैं अफगानिस्तान क्या मुल्क है फटचक उसकी इकोनॉमी हमसे अच्छी है हम्म बताए ईरान की इकोनॉमी हमसे अच्छी है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे जब तक इज्तमी सोच नहीं आएगी उसमें अमल नहीं होगा सियासतदानों की खिंचाई नहीं होगी ये नहीं होने वाली चले जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद हम तो ये कहेंगे ना हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद ऑलवेज जिंदाबाद अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना आखिर लोग पता ना आगे क्या होने वाला है बिल्कुल बहुत शुक्रिया जजा कर और इस दफ़ा के इलेक्ट्रिक के बिलों ने जो है वो जीना मोहाल कर दिया यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं एग्जॉस्ट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है बच्चों की फीसें भरें या खाना खाएँ घर का किराया दें या काम पर जाएँ कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को आप पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए जितने भी ओ पी ग्लोबल चैनल के देखने वाले मेरे और सिर्फ पाकिस्तानी मेरे दोस्त मेरे बहन भाई मेरे फैंस हैं उन सब को मेरी जानब से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सदा खुश और आबाद रखे मेरे चैनल को देखते रहिए अपने भाई का ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपना बहुत ख्याल रखिए अपनों का बहुत ख्याल रखिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ गो रही थैंक यू सो वेरी मच पाकिस्तान जिंदाबाद हम सबका पाकिस्तान असलामैक नाजरीन माई नेम इज़ वकाल खान एंड द सी ओ एंड द एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ ओ पी टी वी ग्लोबल आप देख रहे हैं ओ पी टी वी ग्लोबल ना दिन याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं याद रखिए देखते रहिए ओ पी टी वी ग्लोबल एवरीवेयर एनी वेयर एनी टाइम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब ओ पी टी वी ग्लोबल भूलिए नहीं आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम याद रखिए भूलिए नहीं इससे पहले कि आप भूल जाएं टीवी बंद करने से पहले फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए आप देख रहे हैं ओ पी टी वी ग्लोबल is a company run by clinicians 
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. The patient is in the comfort of his or her home. They are watching the TV, they are doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available including business, information technology, programming and project management. Our mission is to make high quality education accessible globally. For more information visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku.